Herkes anlamda ciddi bir zorluk çekiyor ve Arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın. Birazdan izleyecekleriniz aşırı heyecana sebep olabilir. Tüm güvenlik önlemleri en ince ayrıntısına kadar hazırlanmış. Özel tasarlanan tabut ve içindeki tüm ekipmanlar çekim öncesinde bilir kişiler tarafından test edilip onaylanmıştır. Çekim sırasında oluşabilecek aksiliklerin önüne geçebilmek adına vinç, doktor, paramedik sağlık ekipleri ve ambulans an be an hazır beklemiştir. Toplamda 6 saat süre tabutun içinde kaldıktan hemen sonra sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilmiştir. Dikkat! Sakın denemeyin. En ufak ayrıntı sizi canınızdan edebilir. Yer altında kalmaya devam edin. geldiniz tekrardan ben Muhammed Bahçecik. Bu hafta hakikaten yer altına giriyoruz. Bu hafta bütün her şeyi unutacağınız. Size verdiğim sözleri yerine getiriyorum. Tüm güvenlik önlemlerini aldık. Fakat hala bir tehlike var. Gerçekten ben içerideyken yani mezarın altındayken 2 metre derinlikte mezarın altındayken Oradan sağ salim çıkacak mıyım yoksa çıkamayacak mıyım? Havayı düşündük. Oksijeni, solunumu en iyi şekilde düşündük. Can güvenliğini en iyi şekilde düşündük. Tabutumuzun yani gireceğimiz cam fanusu en iyi şekilde yaptırdık. Çok sağlam demirden ve çok kuvvetli canlardan oluşturduk. Aslında kafesin patlama ya da basınçtan dolayı ezilme durumu yok. Fakat hala yüzde onluk bir can riski var. Yani o mezarın altından çok sağlam çıkabilecek miyim, çıkamayacak mıyım konusunda hala soru işaretlerimiz kafamızda. Mavi düğme var ya bak yanında. Hı hı. Bak o mavi düğmeden onun şeyliğini ayarlarını ayarlıyor. Şunu diyorsun abi. Aynen. Mesela bak, he, bak onu açtığın zaman o 2 litre 3 litre. Ya 4'e kadar sana gayet güzel karşılar. Ondan yana sıkıntı yok. Tamam. 4 litreye kadar. He, çok yük atıyorum mesela çok aşırı derece o sana sıkıntı vardır. yapmaya başladığında onu fazla yükseltme bu sefer seni çünkü ciğerleri çok aşırı derece okuyacaksın gider. Seni tıkar. Basık kapalı alanda da olacağın için. Bunu düşüp ayarlarım ben ya. Ciddi bir heyecan, ciddi bir panik, ciddi bir ölüm korkusu. Her an vazgeçebilirsin. Hayır vazgeçmeyeceğim. Her ne olursa olsun yer altına yani yuvama gireceğim.
Evet. Son noktadayız, son nokta. Heyecan var mı Muhammed? Başlayın, başlayın. Heyecan hiç yok vallahi. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbim buraya en iyi şekilde gömülebilmeyi, en iyi şekilde gelebilmeyi nasip etsin. Amin. Dostlar nasılsınız? İyiyiz ya. Bizler bunlar gayet stabil. Sevdan ile birlikte gömüyoruz hepsi. Sevgili dostlar. Şu an nazarın karşısındayım. Ve solunum için biliyorsunuz şart olan şey e, bu mavi tüpler Bunun içerisinde oksijen var Olur ya oksijensiz kalırsan diye ki kalacağım büyük ihtimalle e, O vakit işe yarıyor bunların hepsi Bunlarımız oksijen almamızı sağlıyor Gerçekten heyecanlı bir dakika çünkü Şu an bilmiyorum biliyor musunuz da Nazarın içerisinde Ay, Ender insanlardan birisi <gülüyor> Bununla gurur duyuyorum Ayrıca ekibim için de gurur duyuyorum Yalnız gerçekten mezara girince yastık veriyorlar mı abi? Sen çok şey Gerçekten öldüğünde artık kabrin içerisinde tek başına olacak. Ve eğer gerçekten Allah'ın sevgili kuluysa ya da iyi ameli varsa onun bu diyarı yani bu mezarı cennet bahçesine dönüşecek. Ama kötü birisi ise burası cehennem sıra olacak. Dostlar gördüğünüz üzere şu anda mezarın tam dilindeyim. Aslında toprağın 3 metre aşağısındayım. Heyecanlı bir an. Çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Panik var. Bu panik durumu e, anlayan, evine bağlı olan bir cihazı farklı ediliyor. En ufak bir sıkıntı olursa zaten beni bize çıkartacaklar. Şu an dışarıda bir ambulans, bir vinç, bir kepçe beni bekliyor. Her zaman da sağlık çalışanları, paramedik ve doktor da dışarıda bizi bekliyor. En ufak bir sıkıntı olduğunda hemen beni çıkartacaklar. Fakat şunu anlatmak, şunu size bildirmekten gurur duyarım. Olduğunuz yer, daha doğrusu olduğum yer gerçekten insanın son noktası. Yani şu beyaz kefenin içerisinde bunu da yanlarını kapatmaya çalışıyorum. 
şu beyaz kefenin içerisinde geçirdiğiniz her dakika her saniye böyle ömrünüzün yaşadıklarınızın hepsinin anlam, anlamsız olduğunu onların tamamen gelip geçici olduğunu gerçekten tek gerçeğin burası olduğunu hissettiriyor insana şu an gerçekten hepimizin geleceği son noktadayım belki de birçoğunuz aileleri bireylerinizden eşinizden dostunuzdan kadarınızdan birilerini bu kara toplanın içerisine koydunuz ve sizler de benim gibi ne yazık ki yakınlarınızı kaybettiniz. İşte biz o yakınlarımızı kaybettiğimiz, onları koyduğumuz yere girmeyi denemek istedik. Nasıl bir duygu yaşayacağımızı, nasıl bir an yaşayacağımızı görmek istedik. Zaten söylediğim gibi, eskiden söz vermiştim. Ve benim bu sözümün, tuttuğumun gayretidir. Yani aslında buraya keyfiyen değil, tamamen sözü tutmak için girdim. Rabbim bizi buraya getirdiğinde, e, Rabbim karşısına çıkabildiğimizde, Allah'ın buyurduğu üzere, Allah'ın emirleri üzere yaşamayı bizlere nasip etsin. Gerçi bu nasip değildir. İsteriz de olur. İmanlı yaşamak ya da imansız yaşamayı isteriz ve olur. Rabbim en iyi şekilde ona ibadet etmeyi bize nasip eylesin. Bütün yaşamla alakalı bütün barantlarımız kesiliyor. Bu dünyadan geçip gidiyoruz. Bu dünyadaki tüm meşakkatlerimiz, tüm koşturmalarımızın hepsi son buluyor. Bana ait olan veya bize ait olan bu beden artık sıradan bir et parçasına dönüşüyor. Bu sıradan et parçasına dönüşen bu bedenin de artık dünyayla hiçbir bağı kalmıyor. Artık sadece etrafımızdaki böcekler, çıyanlar, yılanlarla yaşayabiliyoruz. Ölümümüzle birlikte bedendeki bütün her şey paramparça oluyor. Karnımız şişmeye başlıyor ve şişen karnımız en açık bulduğu noktadan patlayıp vücudu komple dışarı salıyor. Geriye yaptığımız, ettiğimiz, aldığımız araba veya bindiğimiz araba değil. Geriye yalnızca eskiyetimiz kalıyor. Bunu şu an mezarın içerisinde olan birisi olarak söylemekten de gurur duyuyorum. Ama gerçekten ölümümüzle birlikte hiçbir şeyimizin önemi kalmıyor artık. Yalnızca kara toprak ve içerisindeki bakteriler kalıyor geriye ve ekstra hayvanatlar da kalıyor. Eğer iyi bir amele sahipsek buraya girdiğimizde gerçekten nurlar dünyasına girmiş gibi oluyoruz. Cennete girmiş gibi oluyoruz ama kötü bir amele sahipsek burası bizim için cehennemden bir çukur oluyor. Şu an nefessiz kaldığım için bunu takmak zorundayım. Şimdi en evvel vefat etmiş olan herkesin işiteceği bir ayet-i kerime vardır. Allah Teala Hazretleri vefat etmiş olan mümin ya da kafir herkese bir şekilde bir ayetle seslenir. Ayet şudur. And olsun sen bundan gafildin. Artık gaflet perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Bu ayet-i kerime ile Allah Teala bütün mevtalara seslenir. Muhammed kardeşime de vefat etmiş olsaydı böyle seslenmiş olacaktı. Gözünde bir perde vardı dünyada. Hocalar anlatıyordu, Kur'an anlatıyordu, Peygamber Muhammed Aleyhisselam anlatıyordu. Ahiret var, hesap var, kitap var. Bunların tamamının hesabını vereceksin diyordu. Buradan giriyordu, buradan çıkıyordu. Öldükten hemen sonra sınav bittiği için artık gaflet perdeleri kalktı. Ve net bir şekilde artık her şeyi gözü keskinleşti ve net bir şekilde görüyor. Vefat etmiş olan Muhammed kardeşimin göreceği ilk şey kabrinde uzanmak, bedeninin dümdüz yatıyor olduğunu görmek, ama kendisi ruh olarak bedenin üzerinde oturuyor olduğunu görmek. Kabrinde göreceği ilk şey bu. Sonra bir şeyleri işitmeye başlayacak. Bu bilgileri nereden alıyoruz? Bu bilgileri alabilmemiz için bunlar gaybi meselelerdir. İki, i̇ki şey olması lazım. Birinci mesele ya birisi içeriye girip çıkmış olacak. Bir gün orada kalacak. Vefat ettikten sonra tekrar Allah ona can iade edecek. Çıkacak bize olanları anlatacak. 
Bu bir ihtimal. Böyle bir şey şu ana kadar vaki değil, olmamıştır. İkinci ihtimal ne? Bize gaybtan haber veren Allah'ın gayb bilgisini yani olmuş ve olacak olan şeyleri bildirdiği bir peygamberin bildirmesi. Bu peygamber de Muhammed Aleyhisselam'dır. Efendimiz Aleyhisselam bir mevtanın son nefesini verdiği andan itibaren kabrine girdikten sonra başından geçecek olan her şeyi kelime kelime, nokta nokta, fersah fersah bize anlatmıştır. Bu bilgileri Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinden anlıyoruz. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki mevta kabirde kendisini ziyarete gelmiş olan, cenazesine gelmiş olan insanların ayak seslerine kadar işitir. Telkinin delili budur bu hadis-i şeriftir. Ayak seslerini işitiyorsa başında salih bir kişi gelip telkin verirse bunu da işitebilir. Bunun da bir faydası olabilir diyerek İslam alimleri telkin verilmesini müstahap görmüşlerdir. Şimdi ben de Muhammed kardeşime bir telkin vereceğim müsaade et. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey İbrahim oğlu Muhammed. Ey İbrahim oğlu Muhammed. Ey İbrahim oğlu Muhammed. Az sonra sana iki tane tanımadığın kişi gelecek. Bunlar sana bazı sualler soracaklar. Bu suallerden bir tanesi Rabbin kim olacak? Bu suallerden ikincisi dinin ne olacak? Bu suallerden üçüncüsü peygamberin kim olacak? Sen onlara de ki Rabbim Allah'tır. Dinim İslam'dır. Bana doğru yolu gösteren peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu üç suale cevap ver. Müslüman olduğunu onlara ispat et. Hesabın, kitabın çok kolay geçsin. Allah oradaki hesabını kolaylaştırsın. Ki mahşere vereceğin hesabın çok daha kolay olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet, şu an seni net olarak duyuyorum. Sevgili kardeşim, sana Münkera'nın soracağı bu suali sormam ihtiyacı ediyor. Şu anda bu sualleri soracağım. Allah işini kolaylaştırsın. Men Rabbuke, Muhammed, Rabbin kimdir? Rabbin Allah-u Teala'dır. Celle Celaluhu. Ma dinuke. Dinin nedir? Ey Muhammed. Dinim İslam. Elhamdülillah. Men nebi yüke. Senin ne- nebiyin kimdir? Sana doğru yolu gösteren zat kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Üç suale kardeşimiz net cevap verdi. Hemen peşinden dördüncü sual gelir. Bu sualle Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle dördüncü sual namazdan olacaktır. Kim namaza kolay cevap verirse Diğer suallerin tamamı, geride kalan küçük suallerin tamamı kolay geçecek. Kim namaz sualine cevap veremezse, gerideki sualleri çok çetin ve çok zor geçecektir. Muhammed kardeşim, namazlarını kıldın mı? Hepsini değil hocam. Kardeşim dedi ki, namazlarımın hepsini kılamadım. Evet, namazım var ama hepsini kılamadım. Eksik var, borç var. Buradan borçla gitti. Dünyadan herhangi bir Müslümana karşı borçla gittiğinde bir insan, o Müslüman çok zaman haberlerde bir görürsün, cenazesine gelir ve der ki ben hakkımı helal etmiyorum. Ben ondan razı değilim, o sahtekar beni dolandırdı. Dünyadaki bir insan bile. Sana o insandan çok daha fazla nimet vermiş olan Allah Teala gözlerini verdi, aklını verdi, ruhunu verdi, ayaklarını verdi, ellerini verdi, yeme içme lezzeti verdi, eş verdi, çocuk verdi. Sana sayamayacağın binlerce nimeti verdi Allah ve senden bir şey istedi. Günde bir saatini bana vereceksin ve içtimaya geleceksin. Beş vakit içtimaya geleceksin, benim kulum olduğunu bana ispat edeceksin. Şeytana sana verdiğin nimetlerin aynısını verdim, reddetti. Sen şeytandan farkını bana ispat edeceksin ey kulum dedi. Ve Muhammed kardeşim şu anda bunu ispat edemedi. Beş yapacaksın. Hakiki bir Müslümansan, kalite bir Müslümansan beşte beş yapacaksın. Günde üç öğün sektirmiyorsun, hiç kaçırmıyorsun. Ben sadece cumaları gidelim demekle Müslüman olmaz. Papazlar da, Hristiyanlar da pazarları kiliseye gidiyor. Senin de farkın var. Senin farkını ispat etmen lazım. Her gün beş defa Allah'ın huzuruna gitmen lazım. Maalesef Muhammed kardeşim buradan sınavı geç, geçemedi. Bundan sonraki sualler, sahip olduğu şeyler, nimetler, bu nimetleri nerede kullandın, sana bu kadar zaman verdim. Bu sualler çok çetin geçecek. Çünkü namaz sualine doğru cevap veremedi. 
hakkıyla cevap veremediği için bu sualler çok çetin geçecek. Bu akşam bu kabrin seni nasıl sıkmasını istediğine sen karar vereceksin. Bir annenin şefkatiyle sıktığı gibi mi? Sardığı, sarmaladığı gibi mi? Yoksa sana düşman olan bir insanın seni parçalamak için sıkması gibi mi? Karar senin. Bu akşam ibretlik bir akşam. Şu hadise, şu olay ibretlik bir olay. Bu ibretten de bir ders almıyorsan ve hayatının geri kalanına bir çeki düzen vermek istemiyorsan vay senin haline, vay bizim halimize. Bu bize bir ibrettir. Allah Teala bu videoyu izleyen, şu Muhammed kardeşimin özverisiyle şu nasihatleri izleyen kardeşlerime ibret versin, hidayet versin, kalplerimizi kendi yoluna doğru sevk etsin. Amin ya muayyim. Peki hocam, öldükten sonra vücut ısısında ne gibi değişiklikler oluyor? E, kişi tıbben hayatını kaybettikten sonra vücut ısısında her saatte bir derecelik bir düşüş yaşıyor. Yani vücuttaki kanın çekilmesi, vücudun e, refleksleri salması, yani e, görünen durumlar bunlar vücut ısısıyla alakalı. Peki hocam, vücut ne zaman çürümeye başlıyor? Kişi hayatını kaybettikten sonra 24 saat içinde e, vücudu toprak altında çürümeye başlıyor. Bu şekilde bilgilendirebilirim. Vücut neden şişiyor peki? Vücudun şişmesi e, ilk yarım saatte yaşanan durumlarda yani vücudun refleksleri kaybetmesi, kanın çekilmesi, yani bütün işlevlerini kaybetmesinden dolayı e, vücutta bir enerji ve oksijen alımı olmadığı için bundan dolayı vücutta şişmeler başlıyor. Ulaştık abi. Muhammed sesimi duyuyor musun? Dur. <gülüyor> Muhammed durumlar nasıl? Her şey yolunda abi. Mükemmel. Hayat nasıl gidiyor? Her şey yolunda var abi. Sorulara doğru cevap verebildin mi? Olmuştur. <gülüyor> Bu kadın daha var. Nedir abi o sürpriz? Bekle şimdi onu vereceğiz. Bak Muhammed seni çok merak ettim bana. Jim Jip'teydim ama çok merak ettim. Vallahi sanki ben oradayım şimdi gibiydi. Nefes alamıyorum. Şu an nefes boğazma diyor musun? Şu sürpriz yaptıktan sonra seni çıkaracağız burada. Heyecanla bekliyorum. Tekrar dilimine hazır mısın? Yeniden daha iyi bir şekilde dilimine hazırım. O zaman yeni hayat başlıyor. Muhammed. Efendim abi. Sürprize hazır mısın? Evet sürpriz geliyor. Vay. Yer altında olmaya devam edelim. <gülüyor> i̇şte sürprizlerin en güzeli.
Aleyküm selam. Evet, alkış alalım. Panik olmadım değil ama şunu söyleyeyim daha bir 5 saat 10 saat daha kalırdım abi. E, mezara ilk girdiğinde ne hissettin Muhammed? Mezara ilk girdiğim an e, bütün sevdiklerim aklıma geldi. Mezara gömdüğüm çok değer verdiğim insanlar aklıma geldi. Onların buraya girdiğini hissettim. Onların da burada olduğunu hissettim. Daha sonrası zaten tamamen o duyguyu yaşamak değil. Şu an nefes aldığım için çok böyle ciddi derece şaşırıyorum. Çünkü az önce nefes alamıyordum. Yani 5-6 saattir nefes alamıyordum. Oksijen tüpüne bağlıydım ve şu an nefes alıyorum. Yaşamın nefes almanın ne kadar kuvvetli bir şey olduğunu bir daha görmüşe kavramış oldum abi. İlk girdiğinde panik yaptın mı? Hiç panik yapmadım ya. Çıkış anına kadar. Ta ki nerede panik yaptım biliyor musun? Beni vinçle çıkarttığınız dışarı o an panik yaptım abi. Çünkü size iyi olduğumu söyledim. Normal çıkartabilirdiniz beni. Oraya kadar panik yapmadım. Ve şu an üşüyorum. Sıcak mı sıcak hava? İçerisi zaten hamam gibi olmuştur yani şeyde. Şu an üşüyorum abi. Evet. Şöyle içeri göster- yaşam alanı. gösterelim. Yaşam alanı Muhammed'in. Çok farklı bir duygu ya. Harbiden. Allah'a şükür ki sağ salim atlattık. Yapımda e- ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başta Yunus abi, Dras Film YouTube kanalına teşekkür ediyoruz. Sen de bizlerle birlikteyiz. Anlatırsan film olur kanalını. Daha doğrusu programını izliyorduk. Öyle tanıştık zaten. Sen de bize eşlik ettin. Çok sağ olasın. Selim, Son Emre, olsun. Ali, kardeşlerimiz buradalar. Taki abim, Naki abim ve Işıkçı abimiz. Çenol abim burada. Burak abi, Buran abim burada. Ee, Canol abi teşekkür ederim Işıkların için. Gayet Se- keyifli. Semih de şey. orada. Semih de Ömer. Herkes çok güzel çalıştı. Herkes en iyi şeyi yaptı. Ve sağ salim çıktım. Ambulans ekibine teşekkür ederim buradan. Ambulans ekibi de en iyi şekilde işini yaptı. Sağ salim beni çıkarttığı için teşekkür ediyorum. Tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki geldiniz, hoş Sponsorlar geldiniz, sefalar getirdiniz. Dondurma sponsorumuz var bu arada ablamız. Dondurma, abla ismi neydi firmanın? Aladağ Dondurma'da. E şimdi şöyle aslında ben çıkmayacaktım, biraz daha kalacaktım da. Dondurmacı geldi dediler, ben de çıkayım dedim bari. Aladağ Dondurma teşekkür ediyorum buradan. Pizza Bulls sponsorumuz oldu, teşekkür ediyoruz. Tuzla Belediyesi sponsorumuz oldu, teşekkür ediyoruz. Tüm sponsorlarımıza ve tüm emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Güzel bir iş yaptık. İnsanlara bu işi yaparak da bir şey öğretmeye çalıştık. Aynı zamanda bu e, gördüğünüz tabutu yapan camından demirine kadar Nurettin, Nurettin Bayır e, ustamıza teşekkür ediyoruz. Abi eline koluna sağlık. En iyi şekilde emeği verdim, en iyi şekilde çalıştım. Allah senden razı olsun. Sıfır risk. Sıfır risk. Hiç risksiz yani. Ben dedim bak abi hani eğer sevmiyorsan kötü yap. Ama dedim sevmiyorsan ona göre yap. O da sevgisini ortaya koydu. Sonuç olarak böyle güzel bir tabut yaptı bize. Tuzla Belediyesi, Vinç ekibine ve dediğimiz gibi aynı şekilde Kepçe ekibine teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Sağ salim çıktık ya, önemli olan buydu. Ama önemli olan da oradaki duyguları şu an size anlatıyorum. Bir yandan da şöyle bir içimde sanki böyle ufaktan bir ölüm sarhoşluğu var. Sanki hala oradaymış gibi de hissediyorum bu arada. Bunu da söylemek istedim. Yeraltı her zaman daha farklı işler yapmaya devam edecek. Sizden tek ricam yer altında olmaya devam edin. Sağ salim çıktık ve tekrardan daha farklı projelerle karşınızda olacağız.